Bila shaka umekuwa na wiki nzuri ya kisoka ukishuhudia bendera ya Msimbazi ikipepea kila kona kimataifa. Karibu sana mwana Msimbazi tufurahie pamoja mafanikio haya ya safari ndefu ya kuendea malengo na mipango ya Simba Sports Club. Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko unaangalia Simba TV. Mimi ni Onzi Maruna unaangalia Simba TV. Licha kwa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara ili simama kwa muda kupisha kalenda shirikisho la soka kimataifa FIFA kwenye mechi za kuania kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar program ya kikosi cha Simba ili kuikiendelea kama kawaida benchi la ufundi likiongozwa na Mbelgiji Patrick Osims wanamuita Uchebe alikuwa na mpango maalum kwa wachezaji waliosalia kikosini Wachezaji hawa ni wale ambao hawakuwa sehemu ya vikosi vyao vya taifa ikiwemo Tanzania Taifa Stars, Zambia Chipolo Polo, Kenya The Harambe Stars na Rwanda The Amavubi. Kutoka Tanzania ni Gadiel Michael, Mohamed Hussein, Eras Tunyoni, Jonas Mkude, Beno Kakulanya, Haruna Shante na Hassan Dilunga. Kutoka kikosi cha Zambia ni Clotas Chota Chama, Mwamba Lusaka, Francis Kahata kama kawaida kikosini kwa The Harambe Stars wakati Medi Kagere akiendeleza utamaduni wake wa kufumania nyavu kwenye kikosi cha Rwanda. Wachezaji hao wote wamekuwa na mchango mkubwa kwenye vikosi vyao ambavyo kwa pamoja tutaziona katika raundi ya pili ya mchujo inayohusisha hatua ya makundi itakayoanza kutimua vumbi hapo mwakani. We want champion. Bingwa lazima no nani anazuia. Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko. John Boko unaangalia Simba TV. Hey, hey, hey. Ipo. Ipo. Aruna baba. Aruna we. Aruna. Mimi ni Onzi Maruna unaangalia Simba TV. wachezaji wote wa ya kikosini kuungana pamoja kwa ajili ya kujiandaa na mechi yao ya pili ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara dhidi ya Mtibwa Sugar. Uh, kwanza tuna tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kukutana wachezaji wote hapa. Uh, ambao wengine tulikuwa national team tumeweza kurudi hapa tumeungana na wenzetu. Tumekuta wenzetu wako vizuri kabisa, walikuwa wanafanya mazoezi kwa nguvu. Wote tumekutana hapa, wote tuko poa kabisa. Maandalizi zetu wako vizuri. Yako vizuri ila tunaomba tu wanasimba wote hiyo siku ya Ijumaa waweze kukusanyika kuja kutupa support. Mimi na imani Mungu akiweka neema yake tutaweza kufanya vizuri. Mtiba ni timu nzuri ambayo ni timu ambayo inataka upinzani kwenye ligi. Kwa hiyo tunajipanga tuweze kufanya vizuri katika huo mchezo. Hassan Dilunga HD amesajiliwa Simba akitokea Mtiba Sugar ambako alicheza kwa mafanikio makubwa ikiwemo kuiwezesha timu hiyo kupata tiketi ya kuwakilisha Tanzania katika kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kupitia mashindano ya kombe la shirikisho la Azam Sports na yeye akitangazwa kuwa mchezaji bora wa ASFC. Kama haitoshi kipaji chake kilimfanya ngari kwenye tuzo za klabu hiyo ya Mtibwa akitajwa kama mfungaji bora wa klabu pamoja na mchezaji bora na hapa anacheza dhidi ya wajiri wake wa zamani Mtibwa Sugar. You know it's the beginning of the season so we don't have a lot of information. Unajua ndio mwanzo wa msimu hivyo hatuna taarifa za kutosha maana wachezaji wa timu yenyewe ina mabadiliko makubwa kwetu sisi ni mechi ya pili 
kwa asilimia mia tumeelekeza akili yetu kwenye hii mechi. Tunajua kuwa mtibwa ni timu kubwa msimu uliopita walitupa shida na tunafahamu kuwa itakuwa ni mechi ngumu kama zilivyo mechi nyingine. Hivyo tumejiandaa vilivyo. Wachezaji wangu wote waliokuwa katika timu za taifa wamerejea na wanaonekana kuwa na furaha sina majeruhi yoyote zaidi ya John Boko na Da Silva lakini wengine wote walosalia wanaendelea kujifua na nina uhakika tutaonyesha kiwango kizuri and, uh, and, and the Silva so uh, the group is well uh, working well and uh, I'm sure we will make a good performance na habari njema kwa sasa ni kurejea kwa nahodha John Rafael Boko pamoja na Da Silva ambao wameanza mazoezi mepesi kikosini Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko. John Boko unaangalia Simba TV. Hey, hey, hey. Info. Info. Aruna baba. Aruna we. Aruna. Mimi ni Onzi Maruna unaangalia Simba TV. Jumaa ya Septemba 13 imekuwa ni siku nyingine kwa mnyama Simba kuvuna alama tatu zinazozidi kuchochea mbio zake za kutetea ubingwa wa ligi kuu. Ushindi wa mbili moja dhidi ya Mtibwa Sugar unakuwa ni ushindi wa pili mtawalia msimu huu wa ligi kuu ya Vorecom Tanzania bara. Ni wale wale Medi Kagere na Miraji Athumani waliofanikisha ushindi wa kwanza na ndio hao hao wanaofanikisha ushindi huu wa pili cha Simba ala ngode kikiwa na Aishi Salu Manula kwenye uh, eneo la ulinzi hakuna mabadiliko sana kutoka katika mchezo wa kwanza isipokuwa uh, kwenye eneo la kiungo leo ameanza bench Jonas Gerard Mkude Medika Gere ana kazi uh, ya kuongoza uh, mashambulizi uh, kwa upande wa Simba sambamba na Sharaf Eldin Abdurrahman Shibob hii ni uh, mfano wa hundi dami check ambao anapewa Medika Gere na kutokana na kile ambacho alikifanya kwa mwezi uliopita imekuwa na fuu hivyo ndivyo ambavyo tunaianza safari hii ya dakika tisini karibu asalamu alaikum nikatiza uzuri sana kwenye eneo la hatari glatus chota jamba na katasha wa mangado ya crossi ndani mk14 offside ikagere kwa mejiweka sehemu ambayo ilidhani kwamba ni nzuri zaidi na sifa miongoni mwa sifa kubwa za mshambulizi ambaye ana jicho la kuona lango ni kukaa eneo ambalo ana uhakika atafanya madhara muda wote kwenye lango la upinzani juu Sharafeldin Shaibub Platus Chama Zamir Hussein mchezo mzuri sana na Chama vuka pasi upande wa pili kimkuta Hassan Dilunga vidi ya kanoni Salum Sharafeldin Shaibub Sharuk Simba Kenzuri sani na mkuta MK14 MK14 Kila macho alikifanya katika uwanja huu huu kwenye mchezo wa kwanza Anafanya tena Na hatimaya anafanikiwa kuandika bao la kwanza kwa simba Bao la tatu la mashindano kwa msimu huu Na simu gine ni Terminator MK14 Moja kati ya magoli ya bayo alikuwa ni wakati mpira alikuwa na rusu mpira mingi sana ambao alikuwa anapita hasa upande wa kulia ambako anacheza Salum Kanon mpira mingi sana imekuwa ikipitia kwake na mpira kadhaa imeshapita akasema kwa aina ya mshambuliaji kama Medi Kagere na staili ile ya kupita mpira mara kwa mara haiweza ikamkuta na ndicho ambacho kimeenda kutokea angalia jinsi ambavyo Ashbub aliweza kuugusa ule mpira alikuwa hana mtu yote pale na akaweza kuugusa ule mpira kwa kufanya vile ambavyo alikuwa anataka yeye ana medi kagere kaenda kumalizia tu ile mpira. Nakusikiza tena mpira uwanjani kwa Mtibwa. Wanasogea Taratibu, Rifa Tamis, Msuya, Mtafuta Ismail Aidan, Tyron Santos. Kutoka ndanda. Sharafeldin, Shaibub, Medi Kagere na Mboka Mbele ya Ponera Cassian. Akim Dibiti. Mpira ambao ulikuwa unapigwa anga kwa anga, mbele kwa mbele. 
Maxim Ponera akatumia uzoefu ambao amekuwa nao kwa muda mrefu kwenye ligi kuu. Mdhibiti MK14. Matokeo ni kona chama. Kona ya chini. Kiasun Santos. Anaanza na Shomari Kapombe pasi ya kuburuza juu kwa juu. Ka Medgagere MK14 na nakataa kado. Shaban tachi nzuri sana ya mwisho ya Shomari Kapombe. Nasikana macho yakawa yameona kama wanaenda <laughs> lakini hawaendi na ndo wanaenda hivyo. Naam, naweza kuangalia pia. Ilikuwa nafasi nzuri kwa Medi Kagere. Angalia jinsi ambavyo alitaka kutuliza ile mpira. Atakuwa kuunganisha tu ile mpira. Ah, kitendo cha yeye kutuliza ile mpira ndio ilikuwa kama anawasaidia vile mtibwa kwa dalama kubwa sana. Ali Yusuf Makarani ameanza upande wa pili kwa kanoni Salum. Amerika Satana ndani kwa juu mkali sana ishi Salum Manula. Na ufuta Salum kanoni aliachia mashine matata. Bunduki haswa. Sasa kibaba kama hiki miaka yake ya kutosha na kilo makadirio na tano hivi. Kwa juu ambao umekwenda chini chini. Kona nyingine hiyo Isa Rashid, Aisha Salum Manula wa kwanza yeye ni taratibu wa kawaida sana na aina hii ya mipira ya Isa Rashid mara kadhaa imekuwa ikienda langoni na Kratos Chota Chama Itisha kwa Sharafel Dean Shaibub Mepenya Mwamba Kratos Chota Chama Chama kata Shaban Kado Kuna namna ambavyo Simba wanasogea na kufanya mashambulizi kwenye lango la Mtibwa Uwezi kudhani kama anafika na atapiga lakini ndicho ambacho kinatokea. Na unaona pia kwenye usafi ya ulinzi ya Mtibwa kuna kama uzembe fulani hivi. Sharafeldin. Cheza fiongo Abdul Halim Hamoud na Nikadi ya kwanza in Jano mchezo. Ana sifa hii uh, ya kucheza kwa kutumia nguvu zaidi licha ya kwamba ni mchezaji mwenye akili nyingi pia anapokuwa na mpira mguuni. Mbudi ambaye leo kimsingi unaona amekuwa na kazi kubwa sana. Kuna wakati unamuona anacheza kama mlinzi wa kati lakini sio mlinzi wa kati inabidi kurudi kuja kusaidia. Chama Pimia Shaban Kado. Pigo la mpira wale ni kama umelengwa kwa mtu ambaye atakwenda kumalizia lakini una hesabu mbili. Magazi juto jumlisha hapo hapo toa <laughs> zidisha Atos Chota Chama. Kona nzuri sana ndani hiyo anapishana nayo Rasto Edward Nyoni na zimekamilika hivyo 45 dakika za kipindi hiki cha kwanza kwenye uwanja wa uhuru Bao moja kwa moja kwa timu zote mbili Medi Kagere akiwa na bao la kwanza kwa Simba kazi nzuri sana ikifanywa na Sharafel Dean Shaibub na Hassan Dilunga jaribu ambao alianza upande wa kushoto ndicho ambacho alikifanya Hassan Dilunga akimpimia Salum Kanoni vile ambavyo alidhani na mpendeza na mwisho siku mpira wake ulikwenda na kuzaa bao kabla ya dakika chache baadaye kusalimiana pia na Stamil Bonde alicheza wote uh, misimu miwili iliyopita akiwa ndani ya mtibu wa Shuga ni sema mashabiki wa Simba wakiendelea kushamirisha kile ambacho kimefanywa na timu yao Lakini second ni... half karibu tena katika uwanja uhuru Dar es Salaam hii ni Simba dhidi ya mtibu wa Shuga kipindi cha kwanza kikamilika kwa timu hizi mbili kutoshana nguvu bao moja kwa moja ndicho ambacho kilijiri hasa na tunasubiri kuona kipindi cha pili kitakuwa kina matokeo namna gani mtibu wakianza wao kukanyaga gozi karibu tena asalamu alaikum kwa mara ya pili na tuone kipindi hiki kinakwenda kutupa matokeo ya namna gani haya Sharafeldin Shaibub Simba kwenye lango la mtibu anakataa Shaman Kado jaribio la Msamiri Yasin Shaman Kado langoni Garrison Santos Fraha na Klaus Chama Shaibub na Chama Medika gena na pishana nao Hassan Dilunga anakataa tena kwa mara nyingine Kado Shaban kwa suka na kwenda mazima kwa nafasi nzuri ambayo Hassan Dunga alipata lakini unaweza kuangalia pia kuwahi kutoka naweza kusema timing ya goalkeeper Shaban Kado ilikuwa ni nzuri zaidi 
kuweza kuuza kwa maana kulipunguza goli kwa sababu goli kipa anapokuja ama anaviraj athumani bao moja msimu huu na ni msimu wa kwanza kiwa anaitumikia team ya simba akimpumzisha hasan dilunga wini sauce ama chanzo ni mkoka moto bila shaka wa bao la kwanza pishi likipikwa na sharaf aldin msosi kipakuliwa na medi kagere anaingia sasa kuona kama anaweza kuwa na chochote cha kuwapatia simba kwa mchezo wa pili kosha simbe junior sharaf aldin shaibub pasi ya kikoi mbele imemkuta klatus chota chama tengeneza chini kumtafuta tena mk14 anapishana nao sekita kadhaa the rogers the man nae safari yake kama mk14 Mtembea ndege Tyro kidhibiti. Amerejea vizuri sana kwenye kipindi hiki cha pili. Asilimia kubwa ya mashambulizi ambayo yametengenezwa. Mwendelezo pia wa safu ya kiungo ambayo inaonekana kuna wakati kushindwa. Alin Sharaf ameguka vizuri sana mira. Look at that. Sabasa Mirage Asuman na bao kali, bunduki kali kweli kweli. Kama ni kumtoka hakupanga kumtoka lakini nimetoka sawa sawa akimwangalia Blinda Blango amekaa wapi Shaban Kado akamwambia Shaban Kado naweka huku vile vile ambao walifanya katika mchezo wa kwanza amefanya tena ingizo jipya mchezo wa pili bao la pili Super Sub Mirage Athumani what a finish bao la kibabe laki katili mno ambalo amelifunga Mirage Athuman na ni yule yule Sharafal Din Shaibub Sharub za Simba alichokifanya Mirage ni kufanya kile ambacho walinzi wote wa Mtibwa walishindwa kujua anafanya nini kwa sababu Salum Shomari Kapombe ndipenya pasi Sharafal Din Shaibub kwenye njia ya Shomari haikuwa nzuri sana kwake licha ya kwamba safari ilionekana kukubali na bado hatujaona ile mikunjo ambayo alikuwa mara kadhaa akiipiga hii ndio ile pasi ambayo shibu kaele wao hayakuwa mazuri kati yao cha style ya uchezaji kama wanaomba kupiga counter attack au mpira mirefu ingekuwa ni vizuri zaidi kwao lakini wanapiga pasi fupi fupi matokeo yake wanapoteza kirahisi zaidi mpira 30 mita mpaka 31 hivi Pasili kapwa vizuri sana Legi tihada za Kwa kuangalia tu mwenye kimo ni Abdul Halim mwenyewe Mohamed Hussein jaribio vizuri sana Kahata Francis Atem chaki ya kwanza Na Ismail Aida na yame kwenda bench Akingia Abdul Haule kwa upande wa mtibwa Inafasi nzuri ya bayo Simba meza kuipata Lakini kipimo chaule mpila kwa kimezidi na angalia jinsi ambavyo mtibwa waliweza kusimama na kusubiri na pengine Joseph Shindika anaingia kuchukua nafasi ya Isa Rashid Baba Baya haya ilikuwa ni mabadiliko ya lazima kwa mwalimu Katwila sasa kuna haja ya kubadilisha baadhi ya nafasi uwanjani kutisha Salum Kanoni kama kijatokea kitu Ali Isaf Makarani ndivyo sivyo inapigwa pasi ya kisigino na Muhammad Hussein Zimwe Sharafal Din Shaibub Mefika kwa Kahata Francis Fine kabisa Kahata Menda Pansi Fiongo Salum Kanoni Nachangamuka Kwa ukengalia jise lama utembea Yali hali ya bayo Kwa tukizibumza pia Anekwenda njeni Sharaf Aldin Shaboob Sharub za Simba Anengia Jonas Gerard Mkude Mtu wa Chuma Anekwenda kufukia mashimo Dakika Pembeni kwa Mirage Athumani Sheva Tambia kiatu cha Salum Kanoni Mbila shaka ni kani Ya njano ya pili Ya mchezo Mkuta Salam Kanoni 
Afrika kapiga ba Afrika 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 ba na dakika tatu zile za nyongeza nazo zikiwa tayari zimekamilika mpaka hivi sasa matokeo yakiwa ni faida zaidi kwa Simba na dakika tisini kwenye uwanja wa uhuru Tameke Dar es Salaam zinakamilika kwa Simba kuondoka na alama tatu za mchezo huu kwa jumla wakishindwa kulinda lango lao lisiguswe michezo miwili hakuna clean sheet tatu moja katika mchezo wa kwanza Mbili moja katika mchezo huu wa pili na mtibwa shuga kwa mara ya pili mfululizo tangu kwanza kwa msimu huu wanapoteza mchezo. Uh, kwanza awali kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufunga ile goli cha pili nipo kwa pale nje niko na usoma mchezo. Asilimia nyingi nikaaga nje na kwa naangalia mchezo na angalia ma, mabeki wa timu pinzani wanakuwakosea wapi. Kwa hiyo nikaona mapungufu yapo pale kati. Kwa hiyo nikaamua nikaingia nilipoingia nikafanyia kazi kile kitu ambacho nilichokiona. Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko. John Boko unaangalia Simba TV. Hey, hey, hey. Info. 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 Aruna baba. Aruna we. Aruna. Mimi ni Onzi Maruna unaangalia Simba TV. We want champion. Bingwa lazima no nani anazuia? Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Wiki hii kama ya roho mbaya ilikuwa na kazi moja yenye pesi ya kumkaribisha kikosini Gadiel Michael na kumuonesha utamaduni wa msimbazi pindi mtu anaposherekea kumbukizi ya kuzaliwa kwake wakati wa kuhitimisha mazoezi ya pamoja walimweka mtukati na kilichofuata ni muhtasar baada ya habari Kamilisha na taarifa hii muhimu. 
uongozi wa klabu ya Simba unatoa taarifa kwa wanachama mashabiki na wananchi wote kwamba mwenyekiti wa klabu ya Simba Swedi Mkwabi kwa uamuzi wake mwenyewe amejiuzulu nafasi ya mwenyekiti. Katika barua ambayo Swedi ameiandikia bodi ya wakurugenzi kupitia mwenyekiti wa bodi amesema sababu kuu ya kujiuzulu nafasi hiyo ni kuhitaji muda zaidi kusimamia shughuli zake binafsi. Bodi ya wakurugenzi na sekretariat ya Simba inamtakia kila laheri katika shughuli zake na wanatumaini kwamba ataendelea kushiriki katika shughuli mbalimbali za klabu kama ilivyokuwa awali kabla ya kupata nafasi hiyo. Utaratibu wa kumpata mwenyekiti mpya utatangazwa hapo baadaye. Simba nguvu moja. We want champion. Bingwa lazima no nani anazuia. Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Asante kwa kuichagua Simba TV. Uskose kuungana nasi tena Juma lijalo.